নমস্কার বন্ধুরা আজ থেকে দেবী পক্ষ আরম্ভ হয়েছে আজ অনেক জায়গায় মায়ের আগমন হয়ে গেছে আবার অনেক জায়গায় ধীরে ধীরে মায়ের আগমন হবে এই দিনগুলো বাঙালির কাছে বিশেষ একটা দিন সারা বছর বাঙালিরা এই দিনগুলোর আশায় দিন গোনে তেমনি আজকের দিনটা আমাদের কাছেও বিশেষ একটি দিন কারণ প্রতি বছর মহালয়ার এই উন্নতিতে গল্পের মেলা আপনাদের জন্য নিয়ে আসে নানান স্বাদের গল্প তেমনি এই বছরও তেমন একটি রহস্যময় কাহিনী নিয়ে চলে এসেছি আপনাদের সামনে আজকের আমাদের নিবেদনের লেখক সত্যজিৎ রায় তার সম্বন্ধে যতই বলা যায় ততই কম তিনি একাধারে ছিলেন লেখক চিত্র পরিচালক উপন্যাসিক ভারতবর্ষের মানুষের কাছে তিনি একজন গর্ব ভারতবর্ষে প্রথম তিনি একজন যিনি অস্কার পুরস্কারে সম্মানিত হয়েছিলেন এছাড়াও অনেক পুরস্কার পেয়েছিলেন কিন্তু অস্কারের নামটা বলাটা দরকার কারণ তিনি ছাড়া ভারতবর্ষে আর কেউ আজ পর্যন্ত অস্কার পুরস্কার পায়নি আমরা তার বিখ্যাত দুটো চরিত্র সম্বন্ধে জানি একজন প্রফেসর শঙ্কু আর একজন ফেলুদা আজ আমরা এই তার অমর সৃষ্টি ফেলুদার গল্পগুচ্ছ থেকে একটি গল্প তুলে এনেছি আপনাদের সামনে আজকের এই গল্পটি আমরা নিয়েছি শিষ্যেন্দু মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত একশো এক গোয়েন্দা গল্প বইয়ের থেকে আজকের আমাদের গল্পের নাম সমাবদারের চাবি এই গল্পটিকে অডিও রূপান্তর করতে সাহায্য করেছেন যারা তারা হলেন কথক ও সাদরের কণ্ঠে আমি দেবাচন মণিমোহন সমাবদারের কণ্ঠে অভিষেক অবনীবাবুর কণ্ঠে শানু সুরজিৎ দাসগুপ্তের কণ্ঠে রাজ দোকানদারের কণ্ঠে অভি নকুলের কণ্ঠে মাহিন সম্পাদকের কণ্ঠে দেবাশিস এবং সর্বশেষ ফেলুদার কণ্ঠে দেবাচন পোস্টার পরিকল্পনায় অভিষেক আবহ সঙ্গীত ও স্পেশাল এফেক্ট এবং ভিডিও এডিটিং এ দেবাচন শুরু হচ্ছে দুর্গা পুজো উপলক্ষে আমাদের আজকের নিবেদন সত্যজিৎ রায় রচিত সমাপ্তারের চাবি ফেলুদা বলল এই যে গাছপালা মাঠ বন দেখে চোখ জুড়িয়ে যাচ্ছে এর বৈজ্ঞানিক কারণ কি তা জানিস কারণ আদিম কাল থেকে হাজার হাজার বছর ধরে গাছপালার মধ্যে বসবাস করে সবুজের সাথে মানুষের চোখের সাথে এক স্বাভাবিক সার্থক সম্পর্ক গড়ে উঠেছে আজকাল গাছ জিনিসটা ক্রমশ শহর থেকে লোপাট হয়ে যাচ্ছে তাই শহর থেকে বেড়ালেই চোখ আরাম পায় আর তার ফলেই মনটাও অনেকটা হালকা হয়ে ওঠে যত চোখের বেরাম সব দেখবি শহরে পাড়া গায়ে যা বাকি পাহাড়ে যা দেখবি চশমা খুঁজেই পাওয়া যাচ্ছে না আমি জানি ফেলুদার নিজের চোখ খুব ভালো তার চশমা লাগে না সে ঘড়ি ধরে তিন মিনিট পনেরো সেকেন্ড চোখের পাতা না ফেলে থাকতে পারে যদিও সে কোনো দিন গ্রাম ট্রামে যায়নি এইটা ওকে বলতে পারতাম কিন্তু যদি মেজাজ বিগড়ে যায় তাই আর বললাম না আমাদের সঙ্গে মণিবাবুও রয়েছেন মণিমোহন সমাপ্তার তার চোখে পুরো মাইনাস পাওয়ারের চশমা তিনি অবশ্যই শহরেরই লোক বয়স পঞ্চাশ টঞ্চাশ গায়ের রং বেশ ফর্সা 
নাকটা যাকে বলে টিকলো কানের কাছে চুলগুলো পাকা মণিমোহন বাবুর ফিয়াট গাড়িতেই আমরা যশোর রোড দিয়ে চলেছি বামনগাছি কেন যাচ্ছি সেটা এবেলা বলা দরকার গতকাল ছিল রবিবার পুজো ছুটি সবে আরম্ভ হয়েছে আমরা দুজনেই আমাদের বৈঠকখানায় বসে আছি আমি খবরের কাগজ খুলে সিনেমার পাতার বিজ্ঞাপন দেখছি আর ফেলুদা একটা সংখ্যা তত্ত্ব সম্বন্ধে বই খুব মনোযোগ দিয়ে পড়ছে আমি লক্ষ্য করেছি সে কখনো আপন মনে হেসে যাচ্ছে আবার কখনো ভুরু দুটোকে ওপরে তুলে ভালো লাগা আর অবাক হওয়া বোঝাচ্ছে বইটা ডক্টর ম্যাট্রিক সম্বন্ধে ফেলুদা বলেছিল এই ডক্টর ম্যাট্রিকের মতো মানুষের জীবনের সংখ্যা বা নাম্বার জিনিসটা নাকি আশ্চর্য প্রভাব বিস্তার করে অনেক সাধারণ বা অসাধারণ ঘটনার পিছনেই নাকি খুঁজলে নানান রকমের নাম্বারের খেলা আবিষ্কার করা যায় ব্যাপারটা আমার কাছে ঠিক পরিষ্কার হলো না যদি না ফেলুদা বইটা থেকে একটা উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিত ফেলুদা বলল ডক্টর মন্টিক্রেসের একটা আশ্চর্য আবিষ্কার শোন আমেরিকায় দুজন বিখ্যাত প্রেসিডেন্ট খুন হয়েছিল জানিস তো লিঙ্কন আর ক্যানেডি হুম আচ্ছা ওই দুজনের নামে কটা অক্ষর আছে এল আই এন সিও এল এন সাতটা আর কে ই এন এন ই ডি ওয়াই সাতটা বেশ এখন শোন লিঙ্কেন প্রেসিডেন্ট হয় আঠারোশো ষাট সালে আর কেনেডি প্রেসিডেন্ট হয় উনিশশো ষাট সালে ঠিক একশো বছর পর দুজনেই খুন হয় শুক্রবার খুনের সময় দুজনের স্ত্রী পাশে ছিল লিঙ্কেন খুন হয় থিয়েটারে আর সেই থিয়েটারের নাম ছিল ফোর্ড আর কেনেডির খুন হয় মোটর গাড়িতে সেটা ফোর্ড কোম্পানির তৈরি ছিল আর গাড়িটার নাম ছিল লিঙ্কন লিঙ্কনের পর যে প্রেসিডেন্ট হয়েছিল তার নাম ছিল জনসন অ্যান্ড্রু জনসন ক্যানেডির পর যে প্রেসিডেন্ট হয় সে হল লিন্ডন জনসন প্রথম জনের জন্ম আঠারোশো আট দ্বিতীয় জনের জন্ম উনিশশো আট ঠিক একশো বছর পর লিঙ্কনকে যে খুন করে তার নাম জানিস জানতাম কিন্তু ভুলে গেছি জন উইলস বুক তার জন্ম আঠারোশো উনচল্লিশ সালে আর কেনেডির খুন করে লি হার্ভি আসওয়াল্ড তার জন্ম ঠিক একশো বছর পর উনিশশো উনচল্লিশ সালে এবার নাম দুটোয় আরেকবার লক্ষ্য কর জন উইলস বুক জে ও এইচ এন ডাব্লু আই এল কে ই এস বি ডবল ও টি এইচ পনেরোটা লেটার আর লি হার্ভি আসওয়াল্ড এল ই এইচ এ আর ভি ই ওয়াই ও এস ডাব্লু এ এল ডি কটা করে অক্ষর আছে নামে অক্ষর গুণে থ হয়ে গেলাম ঢোক গিলে বললাম দুটোতেই পনেরো ফেলুদা হয়তো ডক্টর ম্যাট্রিকের তাজ্জব আবিষ্কারের বিষয়ে আরও কিছু বলতো কিন্তু ঠিক এই সময় বিনা অ্যাপয়েন্টমেন্টে এসে হাজির হলেন মণিমোহন সমাবদার ভদ্রলোক নিজের পরিচয় টরিচয় দিয়ে সোফায় বসে বললেন আমি আপনাদের পাড়াতেই থাকি লেক প্লেসে ফেলুদা ও বলে চুপ করে গেল 
আমি ভদ্রলোককে আট চোখে দেখছি গায়ে একটা হালকা রঙের বুট শার্ট আর ব্রাউন প্যান্ট পায়ে বাটার সন্ডাক জুতো ভদ্রলোক একটু ইতস্তত করে গলা খাকড়িয়ে বলল আপনি হয়তো আমার কাকার নাম শুনে থাকবেন রাধারমন সমাদার এই সেদিন যিনি মারা গেলেন যার গান বাজনার খুব শখ ছিল আগে হ্যাঁ অনেক বয়স হয়েছিল না বিরাশি হুম কাগজ পড়েছিলাম অবশ্যই মৃত্যু সংবাদটা পড়ার আগে তার নাম শুনেছিলাম বলে মনে হয় না সেটা কিছুই আশ্চর্য না উনি যখন গান বাজনা ছেড়েছেন তখন আপনি নিহাতি ছেলে মানুষ প্রায় পনেরো বছর হলো রিটায়ার করে বামুন গাছিতে বাড়ি করে সেখানেই চুপচাপ বসবাস করছিলেন আঠেরোই সেপ্টেম্বর সকালে হার্ট অ্যাটাক হয় সেদিন রাত্রেই মারা যান ভদ্রলোক কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ ফেলুদা তার বা পাটা ডান পায়ের ওপর তুলে বসেছিল এই ফাঁকে ডান পাটা বা পায়ের ওপর তুলে দিল মিস্টার সমাবদার একটু কিন্তু কিন্তু ভাব করে বলল আপনি হয়তো ভাবছেন লোকটা কি বলতে এলো আসলে ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু না দিয়ে দিলে নিশ্চয়ই আপনি তাড়াহুড়ো করবেন না টেক ইউর টাইম মণিমোহন বাবু বলতে লাগলেন আমার কাকা সাধারণ মানুষ ছিলেন না ওর পেশা ছিল কালুতি এবং তাতে রোজগারও করেছেন যথেষ্ট বছর পঞ্চাশেক বয়সে সেটা ছেড়ে দিয়ে একেবারে পুরোপুরি গান বাজনার দিকে চলে যান শুধু গাইতেন না সাত আট রকম ডিসিবিলিটি যন্ত্র বাজাতে পারতেন সেতার বেয়ালা পিয়ানো হারমোনিয়াম বাঁশি তবলা এবং এছাড়াও আরও কয়েকটা তার উপরে সংগ্রহের বাতিক ছিল ওর বাড়িতে বাদ্যযন্ত্রের একটা ছোটখাটো মিউজিয়াম করে ফেলেছিলেন কোন বাড়িতে ফেলুদা প্রশ্ন করল আমার সিটে থাকতেই শুরু হয় তারপর সে সব যন্ত্র বামুন গাছির বাড়িতে নিয়ে যান যন্ত্রের সন্ধানে ভারতবর্ষের নানান জায়গায় গেছেন বোম্বেতে একবার এক ইতালিয়ান জাহাজের কাছ থেকে একটা বেয়ালা কেনেন সেটা কলকাতায় এনে কিছুদিনের মধ্যেই বিক্রি করে দেন তিরিশ হাজার টাকায় ফেলুদা একবার আমাকে বলেছিল ইতালিতে প্রায় তিনশো বছর আগে দু তিনজন লোক ছিল তাদের তৈরি বেহালার একটা আশ্চর্য গুণ ছিল যে আজকের দিনে তার দাম লাখ টাকার ওপরে পৌঁছে গেছে সমাবদার মশাই বলে চললেন এই সব গুণের পাশে কাকার একটা মস্ত দোষ ছিল তিনি ছিলেন অত্যন্ত কৃপণ এই যে শেষ বয়সে আত্মীয় স্বজনের কাছ থেকে দূরে সরে গেলেন তার একটা প্রধান কারণ হল তার কৃপণতা আত্মীয় বলতে আপনি ছাড়া আর কে আছে এখন আর বিশেষ কেউ নেই দোষ সম্পর্কে আত্মীয় কিছু এদিকে ওদিকে ছড়িয়ে আছে আমার কাকারা ছিলেন চার ভাই দুই বোন বোনেরা মারা গেছেন ভাইদের মধ্যে কাকাকে নিয়ে মোট তিনজন মারা গেছেন আর একজন জীবিত কি মৃত তা জানা নাই তিনি প্রায় তিরিশ বছর আগে সংসার ছেড়ে চলে যান রাধারমন নিজে বিপত্তিক ছিলেন একটি ছেলে ছিল মুরলীধর তিনিও প্রায় পঁচিশ বছর হলো মারা গেছেন তার ছেলে ধরণীধর হলো কাকার একমাত্র নাটি ছোটবেলায় সে কাকার খুবই প্রিয় ছিল শেষটায় পড়াশোনায় জলাঞ্জলে দিয়ে যখন নাম বদলে থিয়েটারে ঢুকল তখন থেকে কাকা আর তার মুখ দেখেননি এই হলো আত্মীয় ধরণীধর বেঁচে আছে হ্যাঁ সে এখন থিয়েটার ছেড়ে যাত্রার জলে যোগ দিয়েছে কাকার মৃত্যুর পর তার খোঁজ করেছিলাম কিন্তু সে এখন কলকাতায় নেই দলের সঙ্গে কোন অচপাড়া গায়ে ট্যুরে বেরিয়েছে ওর বেশ নাম তাম হয়েছে গান বাচ্চাদেরও ট্যালেন্ট ছিল যে কারণে কাকাওকে ভালোবাসতেন 
মনিমোহন বাবু হঠাৎ যেন খেই হারিয়ে কয়েক সেকেন্ডের জন্য চুপ করলেন তারপরে আবার বলে চললেন আমার সঙ্গে যে কাকার খুব একটা যোগাযোগ ছিল তা নয় বয়জোর দু মাসে একবার দেখা হতো ইরানি আরও কম আসলে আমার একটা ছাপাখানা আছে ভবানীপুরে ইউরেকা প্রেস তাকে গত কয়েক মাস লোড শেডিং নিয়ে খুব ভুগতে হচ্ছে কাকার হার অ্যাটাক হওয়াতে ওর প্রতিবেশী অপনিবাবু আমায় টেলিফোন করে খবর দেন আমি তৎক্ষণাৎ চিন্তামণি বোসকে নিয়ে চলে যাই যখন পৌঁছই তখন জ্ঞান ছিল না মারা যাবার ঠিক আগে জ্ঞান হয় আমাকে দেখে মনে হলো চিনলেন দু একটা ভাঙা ভাঙা কথাও বললেন ব্যাস তারপরেই সব শেষ কি বলেন ফেলুদা জিজ্ঞাসা করল সে এখন আর পায়ের ওপর পা তুলে নেই চেয়ারের সামনের দিকে এগিয়ে এসেছে প্রথমে বললেন আমার নামে তারপর কিছুক্ষণ ঠোঁট নড়ছে অথচ কথা নাই শেষে অনেক কষ্টে দুবার বললেন চাবি চাবি ফেলুদা ভুরু কুচকে চেয়ে রইলেন মনিমোহন বাবুর দিকে বলল কি বলতে চাইছিলেন সেটা আন্দাজ করতে পারছেন কি প্রথম অংশ শুনে মনে হয় ওর নামে যে কৃপন বলে অপবাদ রোড ছিল সেটার বিষয়ে কিছু বলতে চাইছেন আমার ধারণা ওর মনে একটা অনুশোচনার ভাব জেগেছিল কিন্তু আসল কথাটা হচ্ছে ওই চাবি কিসের চাবির কথা বলেছেন কিছুই বোঝা গেল না ঘরের একটা আলমারির আর একটা সিন্দুক ছিল তার চাবি ওর খাটের পাশের টেবিলে তিরাজে থাকত বাড়িতে ঘর মাত্র তিনটে আর একটা বাথরুম সেটা সবার ঘরের সঙ্গে লাগা আসবাবপত্র বলতে বিশেষ কিছু নাই অন্তন্ত চাবি লাগে এমন জিনিস তো নেই বললেই চলে দরজা যে তালা ব্যবহার করতেন সেটা একরকম জার্মান তালা তাতে চাবির দরকার হয় না নম্বরের কম্বিনেশনেই খুলতে হয় সিন্দুক আর আলমারিতে কি ছিল আলমারি টাকে কিছু জামা কাপড় ছিল আর দেরাজে কিছু কাগজপত্র দরকারই কিছুই না তার সিন্দুক ছিল একেবারে খা খা খালি টাকা পয়সা নাথিং নট এ পাইস টেবিলের তেরাজে কিছু খুচরো পয়সা ছিল আর বালিশের নিচে একটা বাটুয়াতে কিছু দু টাকা পাঁচ টাকার নোট ব্যাস বাটুয়া থেকে নাকি সংসারের জন্য টাকা বার করে দিতেন অন্তত চাকর অনুকূল তাই বলে কিন্তু সেও তো বলছেন সামান্য কটা টাকা সে টাকা ফুরিয়ে গেলে অন্য কোথাও থেকে বার করতে হতো নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই আপনি কি বলতে চান উনি ব্যাংকে টাকা রাখেন না তাই যদি রাখবেন তাহলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে তফাতটা হবে কোথায় এককালে রাখতেন তবে বছর পঁচিশে আগে একটা ব্যাংক ফেল পড়ায় উনি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন তারপর থেকে আর ব্যাংকের সঙ্গে কোনো সংস্রব রাখেননি আমি জানি ওর বিস্তর টাকা ছিল এবং সেটা যে বাড়ি তৈরি করার পরেও ছিল সেটা তার দুষ্প্রাপ্য বাজনার কালেকশান দেখলেই বুঝতে পারবেন তাছাড়া উনি নিজের পিছনে বেশ ভালোই খরচ করতেন ভালো খেতেন বাড়িতে ভালো বাগান করেছিলেন একটা সেকেন্ড হ্যান্ড অস্টিন গাড়িও কিনেছিলেন মাঝে মাঝে বেরোতেন শহরে আসতেন কাজেই ফেলুদা পকেট থেকে চার মিনার বার করেছে মনিমোহন বাবুকে অফার করে দেশলাই ধরিয়ে দিল ভদ্রলোক বেশ ভালো করে কয়েক টান দিয়ে ধোয়া ছড়িয়ে বলল এতক্ষণে হয়তো আন্দাজ করেছেন কেন আপনার কাছে এসেছি এতগুলো টাকা সব গেল কোথায় কোন চাবির কথা বলেছিলেন কাকা সে চাবি দিয়ে কোন জিনিসটা খুললে কি পাওয়া যাবে সেটা কি টাকা না অন্য কিছু যদি উইল থেকে থাকে তাহলে সেটা তো পাওয়া দরকার 
উইল না থাকলে অবশ্যই টাকা নাতি পাবে কিন্তু তার আগে টাকাটা তো পেতে হবে আপনার বুদ্ধির অনেক তারিফ শুনেছি আপনি যদি এ ব্যাপারে আমাকে একটু হেল্প করতে পারে মণিমোহন বাবুর সাথে কথা বলে ঠিক হল যে পরের দিন সকালে আমরা বামন গাছে যাব ওর গাড়ি আছে উনি নিজে এসে আমাদের সকাল সাতটায় তুলে নিয়ে যাবেন আমি বুঝেছি যে এটা ফেলুদার কাছে একটা নতুন ধরনের রহস্য রহস্য না বলে এয়ালিও বলা যেতে পারে অন্তত গোড়াতে তাই মনে হচ্ছিল শেষে দেখলাম হেয়ালির চেয়েও অনেক বেশি গোল্ড মেলে প্যাঁচানো একটা কিছু বারাসাত থেকে একটা রাস্তা যশোর রোড থেকে ডান দিকে মোড় নিয়ে বামন গাছের দিকে গেছে সেই মোড়ের মাথায় একটা খাবারের দোকান সেখান থেকে মণিমোহনবাবু আমাদের চা আর জিলাপি কিনে খাওয়ালেন তাতে পনেরো মিনিট গেল তা না হলে আমরা আটটার মধ্যে বামন গাছি পৌঁছে যেতাম গোলাপি রঙের পাচিল আর ইউকেলিপ্টার গাছ দিয়ে ঘেরা সাত বিঘা জমি তার উপর রাধারমন সমাবদারের একতলা বাড়ি যে লোকটা এসে গেট খুলে দিল সে বোধ হয় মালি তার হাতে একটা ঝুড়ি ছিল গাড়ি গেট দিয়ে ঢুকে বাগানের পাশ দিয়ে কাকুর বিছানো রাস্তার উপর দিয়ে একেবারে বাড়ির দরজার সামনে এসে দাঁড়ালো ডান দিকে খানিকটা দূরে একটা গ্যারেজের ভিতরে একটা পুরনো কালো গাড়ি রয়েছে ওটাই বুঝি রাজারমন সমাবদারের অস্টিন গাড়ি থেকে নামতেই একটা ঠাঁই শব্দ শুনে বাগানের দিকে তাকিয়ে দেখি নীল রঙের হাফ প্যান্ট পরা একটা আট দশ বছরের ছেলে হাতে একটা এয়ার গান নিয়ে দাঁড়িয়ে আমাদের দিকে দেখছে মণিমোহনবাবু তাকে বললেন তোমার বাবা বাড়িতে আছেন তাকে কি বলো তো যে মণিবাবু এসেছেন কলকাতা থেকে একবার ডাকছেন ছেলেটি বন্ধুকে ছড়া ভরতে ভরতে চলে গেলেন ফেলুদা বলল প্রতিবেশীর ছেলে বুঝি আগে হ্যাঁ ওর বাবা অবনীশেনের একটা ফুলের দোকান আছে নিউ মার্কেটে এখানে পাশেই ওর বাড়ি তার সঙ্গে ওর নার্সারি মাঝে মাঝে স্ত্রী আর ছেলেকে নিয়ে এসে থাকেন ইতিমধ্যে একজন বুড়ো চাকর আমাদের দিকে এগিয়ে এসেছে মণিবাবু তাকে দেখিয়ে বললেন এই বাড়িটার যতদিন না একটা ব্যবস্থা হচ্ছে ততদিন অনুকূল এখানেই থাকছে প্রায় তিরিশ বছর পুরনো চাকর অনুকূল এদের জন্য একটু সর্বদের ব্যবস্থা করত চাকর মাথা হেট করে হ্যাঁ বলে চলে গেলেন আমরা তিনজন বাড়ির ভেতরে ঢুকলাম দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকতেই একটা খোলা জায়গা সেটাকে ঘর বলা মুশকিল কারণ মাঝখানে একটা গোল টেবিল আর দেয়ালে একটা ক্যালেন্ডার এছাড়া আর কিছুই নেই বাতিটাতিও নেই কারণ এই দিকটায় ইলেকট্রিকসিটিও নেই আমাদের সামনেই একটা দরজা রয়েছে মণিবাবু সেইটার দিকে এগিয়ে গিয়ে বলল দেখুন এই হলো সেই জার্মান তালা দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের আগে কলকাতা শহরেই কিনতে পাওয়া যেত এর নাম হল এইট টু নাইন ওয়ান গোল তালা তাতে চাবির গতরত নেই তার বদলে আছে চারটে খাজ প্রত্যেকটা খাজের পাশে এক থেকে নয় পর্যন্ত নাম্বার লেখা আছে আর প্রত্যেকটার মধ্যে দিয়ে ছোট হুকের মতন জিনিস বেরিয়ে আছে 
এই হুকগুলোকে খাজের এ মাথা থেকে ও মাথায় ঠেলে সরানো যায় আর দরকার হলে যে কোনো একটা নাম্বার পাশে বসিয়ে দেওয়া যায় কোন তাকে কোন নাম্বার বসাতে হবে না জানলে তালা খোলা অসম্ভব মুনিবাবু বা দিকের খাপ থেকে শুরু করে ছকগুলোকে পরপর আট দুই নয় এক নাম্বারে ঠেলে দিলেই খরাং শব্দ করে ম্যাজিকের মতন তালাটা খুলে গেল মুনিবাবু বলল বন্ধ করাটা আরো সহজ তালা তালা গিয়ে যে কোনো একটা হুক নম্বর থেকে একটু সরিয়ে দিলেই লক আমরা তিনজন রাতারমন সমাপ্তারের ঘরে ঢুকলাম ঘর বেশ বড় তাতে মুনিবাবু যা যা বলেছিলেন সবই আছে কিন্তু বাজনা যে এত রকমের আছে সেটা ভাবতেই পারিনি তার কিছু রয়েছে দক্ষিণ দিকের দেয়ালের গায়ে একটা লম্বা সেলফের তিনটে তাকের উপর আর কিছু পূর্ব দিকের দেয়ালের সামনে একটা লম্বা বেঞ্চির উপর কিছু ঝুলছে দেওয়ালের হুক থেকে আর কিছু রয়েছে ছোট ছোট টেবিলের ওপর এছাড়া ঘরে যা আছে তা হল খাট খাটের পাশে একটা ছোট টেবিল উত্তর দিকে দেয়ালের সামনে একটা আলমারি আর এক কোণে একটা ছোট সিন্দুক খাটের তলায় একটা ছোট ট্রাঙ্ক চোখে পড়ল ফেলুদা প্রথমে ঘরের মাঝখানে দাঁড়িয়ে একেবারে চারিদিকটা দেখে নিল তারপরে আলমারি আর সিন্দুক খুলে তার ভেতরে বেশ ভালো করে হাত আর চোখ বুলিয়ে নিল তারপর দেরাজ সমেত টেবিলটাকে পরীক্ষা করল খাটের তোষুকের নিচে দেখল খাটের নিচেও দেখল ট্রাঙ্কের ভেতরেও দেখল তাতে এক জোড়া পুরনো জুতো আর একটা ছেঁড়া ন্যাকড়া ছাড়া আর কিছুই নেই তারপর প্রত্যেকটা বাজনা আলাদা করে হাতে তুলে ওজন পরীক্ষা করে নেড়ে চেড়ে এদিক ওদিক ঘুরিয়ে তার ফাঁপা বা খোলা অংশে চাবির গর্ত আছে কি না দেখে আবার ঠিক যেমনভাবে রাখা ছিল তেমনিভাবেই রেখে দিল তারপর ঘরের মেজে আর দেওয়ালের প্রত্যেকটা জায়গা আঙুলের গাড দিয়ে ঠুকে ঠুকে দেখল সমস্ত ব্যাপারটা করতে তার সময় লাগলো পনেরো মিনিট তারপর আরো সাত মিনিট লাগলো অন্য দুটো ঘর আর বাথরুম দেখতে সব শেষে আবার রাধারামন বাবুর ঘরে ফিরে এসে বলল মনিমোহন বাবু আপনাদের মালিটাকে একবার ডাকুন তো মালি এলে ফেলুদা তাকে দিয়ে ঘরের জানালায় রাখা দুটো ফুলের টপ থেকে মাটি বার করিয়ে তাতে কিছু নেই দেখে মাটি ভরে ফুল সমেত টপ জানালায় রাখল এর মধ্যে অনুকূল বসবার ঘর থেকে চারটে চেয়ার এনে তার সামনে একটা গোল টেবিল পেতে তার উপর লেবু শরবত রেখে গেল শরবতে চুমুক দিয়ে মণিবাবু বললেন কিছু বুঝলেন ফেলুদা মাথা নেড়ে বললেন এতগুলো বাজনা একসঙ্গে না থাকলে এ ঘরে যে কোনো লোক বাস করত সেটা বিশ্বাস করা কঠিন হয় সেই তো বলছি সাদে কি আপনাকে রেখেছি আমি তো একেবারে বোকা বনে গেছি মশাই আমি বাজনাগুলোর দিকে দেখছিলাম তার মধ্যে সে তার শরদ তানপুরা এসরাজ তবলা বাসি এগুলো আমি চিনি অন্যগুলো আমি আগে কখনো চোখেই দেখিনি ফেলুদাও দেখেছি কি না সন্দেহ ও মণিবাবুকে প্রশ্ন করল 
সবকটা বাজনার নাম জানেন ওই যে দেয়ালটিকে তারের সঙ্গে ঝুলছে ওই জিনিসটার নাম কি মুনিবাবু হেসে বলল আমি মশাই একেবারে বেশুরো আমাকেও সব জিজ্ঞেস করলে কিন্তু ফাবড়ে পড়ব একটা পায়ের শব্দ পেয়ে দেখি ওই বন্ধুকওয়ালা ছেলেটার সাথে বছর চল্লিশের এক ফর্সা ভদ্রলোক আমাদের ঘরে এসে ঢুকেছে মুনিবাবু আলাপ করিয়ে দিতে জানলাম ইনি হলেন ফুলের দোকানের মালিক অবনি সেন ছেলেটির নাম হল সাধন অবনীবাবু প্রদোষমিত্রের নাম শুনেছেন জেনে ফেলুদা একটা একপেশে হাসি দিয়ে গলা খাকানি দিল অবনীবাবু খালি চেয়ারটায় বসে মনিবাবুকে বলল ভালো কথা আপনার কাকা কি কাউকে বাজনা বিক্রি করার কথা বলেছিলেন কই না তো মনিবাবু অবাক কাল একটি ভদ্রলোক এসেছিলেন এখানে কাউকে না পেয়ে আমার বাড়িতে যান আমি তাকে আজ আবার আসতে বলে দিয়েছি আমি আন্দাজ করেছিলাম হয়তো আপনি আসতে পারেন ভদ্রলোকের নাম কিন্তু সুরজিৎ দাসগুপ্ত আপনার কাকার মতোই বাজনার সংগ্রহের বাতিক রাধারমন বাবুর একটি চিঠি দেখালেন মৃত্যুর কিছুদিন আগেই লেখা সেই চিঠিতে ভদ্রলোক আগেই নাকি দেখা করে গেছে আপনাদের চাকর তাকে দেখেছে বলে বলল কথাটা বলল সাধন সে একটা টেবিলের ওপর রাখা ছোট হারমোনিয়ামের মতন একটা বাজনার সামনে দাঁড়িয়ে তার পর্দার ওপর আঙ্গুল দিয়ে টুং টাং সুর বার করছে অবনীবাবু ছেলের কথা শুনে হেসে বললেন সাধন প্রায় সারাটা দিনই এই বাড়ির আশেপাশে ঘোরাফেরা করত কিন্তু হ্যাঁ দাদুর সঙ্গে তার খুব ভাব ছিল দাদুকে কেমন লাগতো তোমার ফেলুদা জিজ্ঞাসা করল সাধন আমাদের দিকে পিছন ফিরে উত্তরটা দিল খারাপ কেন আর তুমি গাইতে না যত রাজ্যের হিন্দি ফিল্মের গান হেসে বলে উঠল অবনীবাবু দাদু জানতেন তুমি গান গাইতে পারো ফেলুদা জিজ্ঞাসা করল তার মানে তোমার গান শুনেছিলেন তিনি তাহলে কি করে জানলেন কথাটা ঠিক পরিষ্কার হল না তাই আমরা এ ওর মুখে চাওয়া চাই করলাম ফেলুদা বলল তার মানে তোমার দাদুর গান তুমি শুনেছ এই কথাটায় মনিমোহন বাবু যেন হকচকিয়ে গিয়ে বলল সে কি সাধন বাবু তুমি ঠিক বলছ আমি তো জানি উনি বাজনা বাজানো ছেড়ে দিয়েছিলেন তোমার সামনে বাজিয়েছেন কখনো অন্য কোন লোক বাজায়নি তো মনিবাবু জিজ্ঞাসা করল ফেলুদা বলল অনেক খুন ধরে বাজনা শুনলে ফেলুদা এবার মনিমোহন বাবুকে বলল একবার আপনার অনুকুলকে ডাকুন তো অনুকুল এসে হাত দুটোকে জড়ো করে দরজার মুখে দাঁড়ালো ফেলুদা বলল তোমার মালিককে সম্পত্তি কোনো বাজনা বাজাতে শুনেছ অনুকুল ভীষণ কাঁচু মাচু মুখ করে বলল এগে বাবু তো ঘরের ভিতরেই থাকতেন সর্বক্ষণ তা সে কখন কি করতেন না করতেন তোমার সামনে বাজনা বাজায়নি কখনো এগে না 
বাজনার আওয়াজ শুনেছ তা যেন কয়েকবার তবে কানে তো ভালো শুনি না মারা যাওয়ার আগে একজন অপরিচিত লোক ওনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল কি যিনি কাল সকালেও এসেছিলেন তা এসেছিলেন বটে এই ঘরে বসে কথা বললেন প্রথম কবে এসেছিল মনে আছে একে হ্যাঁ যেদিন তিনি চলে গেলেন সেদিন সকালে যেদিন কাকা মারা গেলেন মনিবাবু চোখ বড় বড় করে জিজ্ঞাসা করলো একে হ্যাঁ অনুকূলের চোখে জল এসে গেছে সেই গামছা দিয়ে চোখ মুছে ধরা গলায় বলল সে ভদ্রলোক গেলেন চলে আর তার কিছু পরেই আমি বাবুর চানের জল গরম করে নিয়ে তেনাকে বলতে গিয়ে দেখি কি তেনার যেন হুঁশ নাই কয়েকবার বাবু বাবু করে ডেকে যখন সাড়া পেলুম না তখন এনার বাড়িতে গেলুম খবর দিতে অনুকূল অবনীবাবুর দিকে দেখিয়ে দিল অবনীবাবু বলল আমি এই ব্যাপারটা দেখে মানিক বাবুকে টেলিফোন করে একটি ডাক্তার আনতে বলি অবশ্য কিছু করার ছিল না একটা গাড়ির আওয়াজ পাওয়া গেল অনুকূল বাইরে চলে গেল মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘরে এসে ঢুকলেন লম্বা ঝুলপি ঝাঁকড়ানো চুল লম্বা গোপ আর পুরু ফ্রেমের চশমা পড়া এক ভদ্রলোক জানা গেল ইনি সুরজিত দাসগুপ্ত অবনীবাবু মণিমোহন বাবুকে দেখিয়ে বলল আপনি এর সাথে কথা বলুন ইনি হলেন রাধারমন বাবুর ভাইপো ও আইসি আপনার কাকার সঙ্গে আমার চিঠিতে আলাপ হয় উনি আমাকে এসে দেখা করত মণিবাবু তার কথার উপরে বলল কাকার চিঠিটা সঙ্গে আছে কি ভদ্রলোক তার কোটের পকেটের ভেতর থেকে একটা পোস্ট কার্ড বার করে মণিবাবুর হাতে দিল মণিবাবুর পড়া হয়ে গেলে সেই চিঠি ফেলুদার হাতে গেল আমি ঝুঁকে পড়ে দেখলাম তাতে রাধারমন বাবু ভদ্রলোককে রবিবার আটই সেপ্টেম্বর সকাল নটা থেকে দশটার মধ্যে তার সঙ্গে দেখা করতে লিখেছেন কারণটাও বলা আছে বাদ্যযন্ত্র আমার যাহা আছে তাহা আমার নিকটেই আছে আপনি আসিলে দেখিতে পাইবেন উল্টো দিকে ভদ্রলোকের ঠিকানাও দেখে নিল ফেলুদা মিনোভা হোটেল সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ কলকাতা তেরো ফেলুদা চিঠিটা পড়ে খাটের পাশের টেবিলের উপর রাখা সুলেখা ব্লু ব্ল্যাক কালিটার দিকে এক ঝলক দেখে নিল চিঠিটা মনে হয় সেই কালিতেই লেখা সুরজিত বাবু এতক্ষণ দাঁড়িয়েছিল এবার যেন একটু তিনি অসহায় ভাবেই খাটের কোণে গিয়ে বসলেন পরের প্রশ্নটাও মণিমোহন বাবুই করলেন আঠেরো তারিখে আপনার সঙ্গে কি কথা হয় সুরজিত বাবু বললেন কিছুদিন আগে একটা পুরনো গীত ভারতী পত্রিকায় বাদ্যযন্ত্র সম্বন্ধে ওর একটা লেখা পড়ে আমি রাধারমন বাবুর সম্বন্ধে জানতে পারি এখানে এসে ওর কালেকশান দেখে আমি দুটো যন্ত্র কেনার ইচ্ছা প্রকাশ করি দাম নিয়েও কথা হয় আমি দুটোর জন্য দু হাজার টাকার অফার করি উনি রাজিও হন আমি তখন চেক লিখে দিচ্ছিলাম উনি পরে দুদিন পর ক্যাশ নিয়ে আসতে বললেন তাই বুধবার আবার অ্যাপয়েন্টমেন্ট হয় মঙ্গলবার কাগজে দেখি উনি মারা গেছেন তারপর আমি দেরাদুন চলে যাই আর পরশু আমি ফিরেছি আপনি যেদিন দেখা করতে আসেন সেদিন ওর শরীর কেমন ছিল ভালোই তো ওর বোধ হয় একটা খারাপ ধারণা হয়েছিল যে উনি আর বেশি দিন বাঁচবেন না দু একটা কথায় সেরকম একটা ভাব প্রকাশ পাচ্ছিল আপনার সাথে কোনো কথা কাটাকাটি হয়নি তো প্রশ্নটা শুনে সুরজিত বাবুর মুখ কয়েক মুহূর্তের জন্য কালো হয়ে গেল তারপর চাপা গলায় বলল আপনি কি ভদ্রলোকের হার্ট অ্যাটাকের জন্য আমাকে দায়ী করছেন মণিবাবুও যথাসম্ভব ঠান্ডাভাবে বলল 
আপনি ইচ্ছে করে কিছু করেছেন বলছি না তবে আপনি যাবার কিছুক্ষণ পরে তো উনি অসুস্থ হয়ে পড়েন তাই তা তো হতেই পারে তবে আমি যতক্ষণ ছিলাম ততক্ষণ উনি সম্পূর্ণ সুস্থই ছিলেন এনিওয়ে আপনি ব্যাপারটা নিশ্চয়ই একটা ডিসিশান নিতে পারবেন আমি ক্যাশ টাকা নিয়ে এসেছি দু হাজার ভদ্রলোক পকেট থেকে মানি ব্যাগ বার করলেন যন্ত্র দুটো আজ পেলে ভালো হতো আমি কাল দেরাদুন ফিরে যাচ্ছি আমি থাকি ওখানেই ওখানেই মিউজিক নিয়ে রিসার্চ করি কোন দুটো যন্ত্রের কথা বলছেন আপনি সুরজিৎবাবু খাট থেকে উঠে দেয়ালের দিকে গিয়ে হুকে ঝোলানো একটা বাজনার দিকে দেখিয়ে বলল একটা হলো এটা এর নাম খামানচে ইরানের যন্ত্র আর এটার নাম জানতাম কিন্তু দেখিনি কখনো বেশ পুরনো যন্ত্র আর অন্যটা হল সুরজিৎবাবু ঘরের উল্টো দিকে একটা নিচু টেবিলের ওপরে রাখা ছোট হারমোনিয়ামের মতন দেখতে যন্ত্রটার সামনে গিয়ে দাঁড়ালো এটাই কিছুক্ষণ আগে সাধন বাজার ছিল ভদ্রলোক সেটার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে বলল এটার নাম মেলোকোড একটা বিলিতি যন্ত্র আগে দেখিনি কখনো আমার বিশ্বাস অল্প কয়েকদিনের জন্য ম্যানুফ্যাকচার হয়েছিল তারপর বন্ধ হয়ে যায় খুব সিম্পল যন্ত্র তবে আর পাওয়া যায় না বলে এক হাজার টাকার অফার করেছিলাম উনি রাজিও হয়েছিলেন ওগুলো এখন পাওয়া যাবে না মিস্টার দাসগুপ্ত সুরজিৎবাবু থমকে গেল কথাটা বলেছে ফেলুদা আর বলেছে বেশ জোরের সঙ্গেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান হানার কথাটা কোনো বইতে যেন পড়েছি সুরজিৎবাবু মণিবাবুর দিক থেকে স্যাট করে ঘুরে ফেলুদার দিকে সেই রকম একটা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিবান ফেলে শুকনো ভারী গলায় বললেন আপনি কে উত্তর দিলেন মণিবাবু উনি আমার বন্ধু তবে উনি ঠিকই বলেছেন ওগুলো এখন দেওয়া যাবে না তার প্রধান কারণটা আপনার বোঝা উচিত কাকা যে ওগুলো আপনাকে বিক্রি করতে রাজি ছিলেন তার কোনো প্রমাণ নেই সুরজিৎ দাসগুপ্ত কয়েক মুহূর্ত পাথরের মতন দাঁড়িয়ে রইলেন তারপর হঠাৎ কিছু না বলেই গটগট করে ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন ফেলুদাও দেখি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়েছে সুরজিৎবাবুর ঘটনাটা যেন কিছুই না এই রকম একটা ভাব করে সে দেয়ালের দিকে এগিয়ে গিয়ে প্রথমে খামানচে যন্ত্রটাকে মন দিয়ে দেখল রাস্তায় যেমন খেলার বেহালা বিক্রি হয় অনেকটা সেই রকম দেখতে যদিও তার চেয়ে অনেক বড় আর গোটা অংশটাই খুব সুন্দর কাজ করা এবার খামানচে ছেড়ে ফেলুদা গেল মেলোকট যন্ত্রটার কাছে সাদা কালো পদ্মায় চাপা দিতেই আবার সেই পিয়ানো আর সে তার মেশানো টুংটাং শব্দ এই বাজনার আওয়াজই শুনেছিলে কি ফেলুদা সাধনকে জিজ্ঞাসা করল সাধনের মতো এত অল্প বয়সে এত গম্ভীর ছেলে আমি খুব কম দেখেছি এবার ফেলুদা আলমারি দেরাজ থেকে এক তারা পুরনো কাগজ বার করে মণিবাবুকে বললেন এগুলো আমি একটু বাড়িতে নিয়ে যেতে পারি কি মণিবাবু বললেন নিশ্চয়ই আরো যদি কিছু না আর কিছুর দরকার নেই আমরা যখন ঘর থেকে বেরাচ্ছি তখন সাধন জানলা দিয়ে বাইরের আকাশের দিকে তাকিয়ে একটা অদ্ভুত সুর গুনগুন করছে সেটা কিন্তু ফিল্মের গানের সুর নয় ফেলুদা মণিমোহন বাবুর কাছ থেকে দুদিনের সময় চেয়ে নিল চাইতেই হবে কারণ রাধারমন বাবুর বাড়ি তন্ন তন্ন করে খুঁজেও কোনো চাবি বা চাবি দিয়ে খোলা যায় এমন কোনো বাক্স 
বা ওই ধরনের কিছুই পাওয়া যায়নি তাই ফেলুদা বলল প্রথমত আমাকে চুপচাপ বসে একটু ভাবনা চিন্তা করতে হবে দ্বিতীয়ত রাধারমণের কাগজগুলো গেটে ওই লোকটার সম্বন্ধে আরো নতুন কিছু তত্ত্ব জানা যায় কি না দেখতে হবে তৃতীয়ত গান বাজনা সম্বন্ধে আর একটু বেশি ওয়াকিবহল হতে হবে বামন গাছি থেকে ফেরার পথে মণিমোহন বাবু বলল কি রকম বুঝছেন মিস্টার মিত্তির ফেলুদা তার গম্ভীর ও অন্য মনস্ক ভাবটাকে ঝেড়ে ফেলে দিয়ে বলল আপনাকে কিছু সন তারিখের জন্য আমাকে একটু সাহায্য করতে হবে বলুন আপনার ক্ষুদ্ধ তো দাদা অর্থাৎ রাধারমন স্বভাবদারের ছেলে মুরলিধর কবে মারা গেছিল ফর্টি ফাইভে আঠাশ বছর আগে তখন তার ছেলের বয়স কত ছিল ধরনীর ধরনীর বয়স ছিল সাত কিংবা আট ওরা কলকাতাতেই থাকতো না দাদা ভাগলপুরে ডাক্তারি করতেন উনি মারা যাবার পর বৌদি ছেলেদের নিয়ে কলকাতায় এসে শ্বশুর বাড়িতে ওঠেন তখন বাবা ছিলেন আমার সিটে আমার সিটটাই বৌদি মারা যান ধরনী তখন সিটি কলেজে পড়ছে মা মারা যাবার পর থেকেই তার মতিগতি বদলে যায় সে পড়াশোনা ছেড়ে থিয়েটারে ঢোকে আর তার বছরখানেক পরে কাকাও চলে গেলেন বামুনগাছি ওর বাড়িটা তৈরি হয়েছিল ফিফটি নাইন গেটের গায়ে ডেট লেখা আছে রাধারমন বাবুর কাগজপত্রের মধ্যে ছিল কিছু পুরনো চিঠি কিছু ক্যাশ মেমো দুটো ওষুধের প্রেসক্রিপশন পিগলার নামক একটি জার্মান কোম্পানির পুরনো ক্যাটালগ তাতে নানান রকমের বাজনার ছবি ও দাম রয়েছে খাতার কাগজে লেখা কয়েকটা বাংলা গানের স্বরলিপি খবরের কাগজ থেকে কাটা নানান সময় পাঁচটা নাটকের সমালোচনা সেইগুলোতে সঞ্জয় লাহিরি বলে একজন অভিনেতার প্রসঙ্গ নীল পেন্সিলে আন্ডারলাইন করা এর মধ্যে দিয়ে তিনটে জিনিস নিয়ে ফেলুদা মন্তব্য করল স্বরলিপিগুলো দেখে বলল সুরজিৎ বাবু যে পোস্টকার্ডটা দেখালেন তার হাতের লেখার সাথে এ রেখা মিলে যাচ্ছে ক্যাটালগটা দেখে বলল মেলোকট বলে কোনো যন্ত্রের নাম এতে দেখছি না আর থিয়েটারের সমালোচনাগুলো দেখে বলল যদ্দূর মনে হচ্ছে এই সঞ্জয় লাহিরি আর ধরণীধর সমাবদার একই লোক আর তাই যদি হয় তাহলে বলতে হবে নাতির মুখ না দেখলেও তার সম্বন্ধে খোঁজ খবরটা ঠিক রাখতেন রাধারমন বাবু কাগজগুলো সযত্নে একটা প্লাস্টিকের ব্যাগে রেখে ফেলুদা থিয়েটারের পত্রিকা মঞ্চলোকে টেলিফোন করে সঞ্জয় লাহিরি কোন যাত্রা দলে আছে জিজ্ঞাসা করল জানা গেল দলের নাম মডার্ন অপেরা সেখানে সঞ্জয় লাহিরি হিরোর পাঠ করে তারপর মডার্ন অপেরার অফিসে ফোন করে জানা গেল যাত্রার দল তিন সপ্তাহ হল জলপাইগুড়ি ট্যুরে বেরিয়ে গেছে ফিরতে আরও দিন সাতেক এই খবরটা অবশ্যই মণিবাবু আগেই দিয়েছিল দুপুরে খাওয়া দাওয়ার পরে আমরা বেরালাম একদিনে একসঙ্গে এত রকম জায়গায় অনেক দিন যায়নি প্রথমে জাদুঘর কেন যাচ্ছি তা আগে থেকে জানি না কারণ ফেলুদা এখনো মৌন পড়বে তার উপরে আবার মাঝে মাঝে আঙ্গুল মটকাচ্ছে বুঝাচ্ছে সে ভীষণ মন দিয়ে কিছু ভাবছে তাই ডিস্টার্ব করা চলবে না 
জাদুঘরে যে এরকম একটা বাজনার সংগ্রহ আছে সেটা জানতাম না অবশ্যই সবই দেশি বাজনা একেবারে মহাভারতের যুগ থেকে আজকের যুগ পর্যন্ত শুধু বিনাই যে এত রকমের হতে পারে তা আমার ধারণাই ছিল না এরপরে বিলেতি বাজনার দোকান কলেজ স্ট্রিটের সালদান হা কোম্পানি বলল মেলোকডের নাম কখনো শোনেনি সেখান থেকে গেলাম লালবাজারে লালবাজারে মন্ডল কোম্পানির একটা ক্যাশ মেমো রাধারমনের কাগজপত্রের মধ্যে ছিল তাই বোধ হয় ফেলুদা সেখানেই গেল দোকানের মালিক একেবারে জহর রাজের মতন দেখতে সে বলল সমাদার বসে আমাদের অনেক দিনের খদ্দে সেই ফাদারের টাইম থেকে মেলোকট বলে কোনো যন্ত্রের নাম শুনেছেন মেলোকট কই না তো ক্ল্যারিওনের টাইপের কিছু ফুদাবা যন্ত্র উইন্ডো ইনস্ট্রুমেন্ট ফেলুদা বলল না বলতে পারেন হারমোনিয়াম টাইপের সাইজে অনেকটাই ছোট আওয়াজটা অনেকটা পিয়ানো আর সেতারের মাঝামাঝি ছোট্ট সাইজের বাজনা তাতে কটা অক্টেপ পাচ্ছেন আপনি আমি জানি যে সা রে গা মা পা ধা নি সা এই আটটা সুর মিলিয়ে একটা অক্টেপ হয় মন্ডলের দোকানেই একটা হারমোনিয়াম দেখেছি তিনটে অক্টিভের বেশি পর্দা রয়েছে মেলোকডের মধ্যে একটা অক্টিভ রয়েছে শুনে মন্ডল মাথা নেড়ে বলল না মশাই এ শুনে মনে হচ্ছে খেলা ডানা ধরনের কিছু হবে আপনি বরঞ্চ নিউ মার্কেটে খুঁজে দেখুন তারপরে ফেলুদা কলেজ স্ট্রিটের দাসগুপ্ত দোকান থেকে উনিশ টাকা দিয়ে তিনটে সঙ্গীতের বই কিনল তারপর সেখান থেকে বিধান সরণিতে মঞ্চলোকের অফিসে গিয়ে অনেক খুঁজে সঞ্জয় লাহিরির একটা দুমড়ানো ছবি চেয়ে নিল দাম দিতে হবে কি না জিজ্ঞাসা করতে সম্পাদক পিত্তল হাজরা জিপ কেটে বলল দামের কথা কি বলছেন আপনি ফেলু মিত্রি না রাস্তার মোড়ের একটা দোকান থেকে ঠান্ডা লস্যি খেয়ে ট্যাক্সি ধরে বাড়ি ফিরতে হয়ে গেল প্রায় সাড়ে সাতটা এসে দেখি পাড়া ঘুটঘুটে লস্যেডিং চলছে ফেলুদা তার মধ্যেই মোমবাতি জ্বালিয়ে গানের বইগুলো উল্টে পাল্টে দেখতে লাগলো নটায় আলো আসার পর বলল তোপসে তুই শ্রীনাথকে নিয়ে একবার পুটুদের বাড়ি চলে যাত গিয়ে বল ফেলুদা একদিনের জন্য ওদের হারমোনিয়ামটা চেয়েছে ঘুমানোর আগে পর্যন্ত শুনলাম ফেলুদা প্যাঁ প্যাঁ করে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে রাতে স্বপ্ন দেখলাম একটা প্রকাণ্ড ঘরে একটা প্রকাণ্ড লোহার দরজা আর তাতে একটা প্রকাণ্ড ফুটো ফুটোটা এত বড় যে তার মধ্যে দিয়ে অনাসে উল্টো দিকে চলে যাওয়া যায় কিন্তু তা না করে আমি ফেলুদা আর মণিমোহন বাবু তিনজনেই একসঙ্গে একটা প্রকাণ্ড চাবিকে আঁকড়ে ধরে সেইটাকে ফুটোটার মধ্যে ঢোকানোর চেষ্টা করছি আর সুরজিৎ দাসগুপ্ত একটা আলখাল্লা পরে পিরিং বিরিং করে লাফাচ্ছে আর সুর করে বলছেন পরের দিন মঙ্গলবার মণিবাবু বলেছিলেন বুধবার আবার খবর নেবেন কিন্তু সকাল সাতটায় তার টেলিফোন এসে হাজির ফোনটা আমি ধরেছিলাম 
ফেলুদাকে ডেকে দিচ্ছি বলতেই বললেন দরকার নেই তুমি ওকে বলো আমি এক্ষুনি আসছি জরুরি কথা আছে পনেরো মিনিটের মধ্যেই ভদ্রলোক এসে গেলেন বললেন অবনীবাবু এই একটুক্ষণ আগেই বামনগাছি থেকে ফোন করেছিলেন কাকার শোবার ঘরে মাঝরাত্রে লোক ঢুকেছিল এই জার্মান তলার সঙ্গে তার কে জানে ফেলুদা তৎক্ষণাৎ প্রশ্ন করল আমার ভাই পর্যন্ত অপনিবাবু জানেন কি না জানি না বোধ হয় না তবে সামনের দরজা দিয়ে ঢোকে নিছে লোক তবে বার্থুমে জমাদার ঢোকার দরজা দিয়ে কিন্তু কাল যখন বাথরুমে গেলাম তখন সেই দরজা তো বন্ধ ছিল আমি নিজে দেখেছি পরে হয়তো কেউ খুলেছিল যাই হোক কিছু নিতে পারেনি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল টের পেয়ে গেছল আপনি এখন ফ্রি আছেন একবার যেতে পারবেন নিশ্চয়ই কিন্তু তার আগে এক প্রশ্ন আছে রাধারমন বাবুর নাতিকে অর্থাৎ আপনার ভাইপো ধরণীধরকে এখন দেখলে চিনতে পারবেন মনিবাবু ভুরু কুচকে বললেন অনেক কাল দেখা নেই ঠিকই তবু হাজার হো ভাইপো তো ফেলুদা তার ঘর থেকে একটা ছবি এনে মুনিমোহন বাবুকে দিলেন মঞ্চ লোকের অফিস থেকে আনা সঞ্জয় লাহিরির ছবি তার উপর ফেলুদা কালি দিয়ে একটা গোফ আর একটা ফ্রেমের চশমা এঁকে দিয়েছে মুনিবাবু লাফিয়ে উঠে বললেন আরে এ যে দেখছি সুরজিৎ দাসগুপ্তর মতন মনে হচ্ছে কি হ্যাঁ হ্যাঁ কেবল নাকের কাজটা একটু যাই হোক মিল একটা আছে এটা আসলে আপনার ভাইপোর ছবি আমি কেবল একটু রং জড়িয়েছি আশ্চর্য আমারও কথাটা মনে হয়নি তা নয় ইনফ্যাক্ট কাল রাত্রে একবার ভেবেছিলাম আপনাকে ফোন করে বলি কিন্তু প্রেসে ওভার টাইম কাজ হচ্ছিল ফির তো অনেক রাত হলো তাই আর বলা হয়নি অবশ্যই নিশ্চিত হয়ে কিছু বলা সম্ভব হতো না ধরণীকে গত পনেরো বছরে প্রায় দেখিনি বললেই চলে থিয়েটারেও না কারণ ও বাটিকটা আমার একদমই নেই আর যাত্রারও ছেড়েই দিলাম অথচ আপনার অনুমান যদি সত্যি হয় তাহলে তো তাহলে দুটো ব্যাপার প্রমাণ করতে হবে এক সুরজিৎ দাসগুপ্ত বলে আদেও কেউ নেই দুই সঞ্জয় লাহিরি যাত্রা দল থেকে ছুটি নিয়ে চলে এসেছেন এবং সেইটা এসেছেন আপনার কাকার মৃত্যুর আগেই তোপসে মিনোবা হোটেলের নাম্বারটা বার কত হোটেলের সাথে কথা বলে জানা গেছে সুরজিৎ দাসগুপ্ত বলে একজন সেখানে এসেছিল বটে কিন্তু গতকাল সন্ধ্যাবেলা তিনি হোটেল ছেড়ে চলে গেছেন মডার্ন অপেরায় ফোন করে লাভ নেই কারণ কালকেই তাদের সাথে কথা হয়েছে আর তারা বলেছে যে সঞ্জয় লাহিরি টুরে গেছে বামনগাছি পৌঁছে ফেলুদা প্রথমেই পাচিলের বাইরেটা ঘুরে দেখল যেই আসুক তাকে গাড়ি বা ট্যাক্সি করে আসতে হবে আর সে গাড়ি বাড়ির থেকে দূরে রেখে বাকি পথটা হেঁটে এসে পাচিল টপকাতে হয়েছে শেষের কাজটা কঠিন নয় কারণ তিন জায়গায় পাচিলের বাইরে গাছ রয়েছে আর সেই গাছে নিচু ডাল পাচিলের ওপর দিয়ে বাড়ির ভেতরে ঢুকেছে মুশকিল হচ্ছে কি বর্ষার দিন হলে মাটিতে পায়ের ছাপ পড়ত কিন্তু এ মাটি একেবারে খটখটে শুকনো অনুকূলের শরীর ভালো নয় সে তার ঘরের বিছানায় শুয়ে কুই কুই করে যা বলল তাতে বোঝা গেল যে মাথার যন্ত্রণায় আর মশার কামড়ে রাতে তার ভালো ঘুম হচ্ছিল না সে যেখানে শুয়ে ঠিক তার খাটের পাশে জান্না দিয়ে 
সোজা রাধারমন বাবুর ঘরের জানলা দেখা যায় অন্ধকারের মধ্যে হঠাৎ সেই ঘরে একটা আলো দেখে সে ধর্মর করে ওঠে কে কে বলে হাক দিয়ে ছুটে যায় কিন্তু সে পৌঁছাবার আগেই দেখে একজন লোক রাধারমন বাবুর বাথরুমের দরজা দিয়ে দৌড়ে বাইরের অন্ধকারে মিলিয়ে গেল বাকি রাতটা নাকি অনুকূল রাধারমন বাবুর ঘরের মেজেতেই শুয়েছিল অন্ধকারের মধ্যে সে লোককে চিনতে পার নিবোদয় মনিবাবু প্রশ্ন করল না বাবু আমি বুড়ো মানুষ চোখে ভালো দেখি না আর কাল আবার ছিল অমাবস্যা রাজারমন বাবুর ঘরে গিয়ে দেখলাম জিনিসপত্র যেমন ছিল তেমনই আছে তাও ফেলুদা গম্ভীর গলায় সরে বেশ খাবড়ে গেলাম মনিবাবু বারাসাত থানায় একটা খবর দিতে হবে এই বাড়িতে আজ রাত থেকে পাহাড়ার বন্দোবস্ত করতে হবে সে লোক আবার আসতে পারে আর সুরজিত দাসগুপ্ত যদি সঞ্জয় লাহিরি না হয় হলেও তাকে সন্দেহ করতে হবে কারণ ওই দুটো যন্ত্রের ওপর তার যথেষ্ট লোক পয়সা দিয়ে কেনা সম্ভব না হলে অন্য উপায় ওগুলো হাত কাড়ার চেষ্টা অসম্ভব নয় এই সমস্ত কালেক্টরদের গো বড় সাংঘাতিক মনিবাবু বলল আমি অবনীবাবুর বাড়ি থেকে এক্ষুনি থানায় ফোন করে দিচ্ছি ওসির সাথে আমার আলাপ আছে ভদ্রলোক ব্যস্তভাবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল ফেরুদা মেলকটটাকে নিয়ে খাটের ওপর বসে নেড়ে চেড়ে দেখতে লাগল দারুণ মজবুত তৈরি দুপাশে কাঠে সুন্দর কাজ করা জিনিসটাকে চিত করে আলোতে ধরতে একটা রং চটে যাওয়ার লেবেল দেখা গেল ফেলুদা চোখ কুচকে লেখাটা পড়ে বলল প্রিগামর কোম্পানির তৈরি মেডেন জাপান ফেলুদা হারমোনিয়াম বাজাতে জানে না ঠিকই কিন্তু কাঁচা হাতে একটা একটা করে পদ্মা টিপে যখন জনগণ মন এর খানিকটা মেলকডে বাজালো তখন যন্ত্রটার সুর শুনতে বেশ ভালো লাগল তারপর সেটাকে আবার টেবিলের ওপর রেখে বলল একবার ইচ্ছা করছে জিনিসটাকে ভেঙে ফেলে দেখি ভেতরে কি আছে কিন্তু যদি দেখি কিছুই নেই তাহলে বাজনাটার জন্য খুবই আফসোস হবে সুরজিৎ দাসগুপ্ত এই বাজনাটার জন্য হাজার টাকা অফার করেছিল মুকুল এই শরীর নিয়েও শরবত করে এনেছিল সেটা চুমুক দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই মনিমোহন বাবু ফিরে এসে বললেন থানায় ফোন করে দিয়েছি দুজন লোক থাকবে সন্ধ্যা থেকে অবনীবাবু বাড়ি ছিলেন না সাধনকে নিয়ে কলকাতা গেছেন ফিরবেন বিকেলে ফেলুদা বলল রাধারমন বাবু টাকা লুকিয়ে রাখা ব্যাপারটা আপনি ছাড়া আর কে জানতে পারে মনিবাবু গম্ভীর ভাবে বললেন আমি নিজে জেনেছি কাকার মৃত্যুর পরে টাকা যে খুঁজাখুঁজি হচ্ছে সেটা অবশ্যই অবনীবাবুই জানেন কিন্তু তার অ্যামাউন্টটা কত হতে পারে সেটা জানার কথা নয় আর সুরজিৎ দাসগুপ্ত যদি আসলে ধরণী ধর হয়ে থাকে তাহলে সে যেদিন কাকার সঙ্গে এসে কথা বলেছিল সেদিন কিছু জেনে থাকতে পারে আমার তো বিশ্বাস সে কাকার কাছে টাকাই চাইতে এসেছিল তারপর কাকার সঙ্গে কথা কাটাকাটি হয় তার ফলে মনিবাবু কথাটা শেষ করলেন না ফেলুদা তার দিকে 
এক দৃষ্টি তাকিয়ে বলল তার ফলে আপনার কাকার হার্ট অ্যাটাক হয় আর সেই অবস্থায় ধরনীধর ঘরের মধ্যে টাকার অনুসন্ধান চালায় আপনি এই ভাবছেন তো হ্যাঁ কিন্তু আমি এটাও জানি যে সে টাকা খুঁজে পায়নি যদি পেত তাহলে সে বাজনা কেনার নাম করে আবার ফিরে আসত না তাই না ঠিক তাই তার ধারণা ওই দুটো বাজনার একটার মধ্যে টাকাটা রয়েছে মেলোকট মণিবাবু ফেলুদার দিকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিলেন আপনি তাই বলছেন আমারও মন তাই বলছে তবে আমি আন্দাজে ঢিল মারা পছন্দ করি না আর আপনার কাকার শেষ কথাগুলো আমি ভুলতে পারিনি আপনার শুনতে ভুল হয়নি তো কোথাও উনি চাবি কথাটাই বলেছিলেন তো মণিবাবু হঠাৎ কেন যেন অপ্রতিব হয়ে পড়লেন হাত কচলাতে কচলাতে বললেন কি জানি মশাই চাবি বলেই তো মনে হলো অবশ্যই এমন হতে পারে যে কাকা আসলে প্রলাপ বুক ছিলেন চাবি কথাটার হয়তো কোনো অর্থ নেই কথাটা শুনে আমার মনটা বেশ দমে গেছিল কিন্তু ফেলুদার মধ্যে দম্বার কোনো লক্ষণ দেখলাম না ও বলল প্রলাপই হোক আর যাই হোক এ ঘরে টাকা আছে আমি যেন সে টাকার গন্ধ পাচ্ছি চাবিটা আসল কথা না আসল কথা হলো টাকা তাহলে আপাতত কি করবেন সেটা ঠিক করুন হুম ঠিক করেছি আপাতত বাড়ি ফিরব দিনের বেলা কোনো ভয় নেই অনুকূলকে বলে দেবেন চোখ রাখতে আর বাইরের কোনো লোককে যেন সে ঠুকতে না দেয় রাতে তো পাহাড়াই থাকবে আমি বাড়ি গিয়ে আমার খাতা নিয়ে আমার ঘরে আমার খাটের উপর বালিশ বুকে দিয়ে উপর হয়ে শুয়ে চিন্তা করব একটা আবছা আলো দেখতে পাচ্ছি সেটা আরও উজ্জ্বল হওয়া দরকার তবে একটা কথা তেমন বুঝলে রাত্রিরটা আমি এখানে কাটাতে চাই আপনার আপত্তি নেই তো মোটেই না আটটা নাগাদ আপনাকে তুলে নিতে পারি ভালো কথা আপনি সংখ্যা তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সংখ্যা তত্ত্ব মণিমোহন ভ্যাবা চাকা ফেলুদা তার এক পেশে হাসি হেসে বলল আপনাদের সবার নামে দেখেছি পাঁচটা করে অক্ষর আছে রাধারমন মুরলিধর ধরণীধর মণিমোহন তাই প্রশ্নটা মনে হলো আগে লেখ মৃত ব্যক্তির নাম কি ছিল ফেলুদা তার খাটে বসে আছে আমি তার পাশের চেয়ারে আমার হাতে সে খাতা পেন্সিল ধরিয়ে দিয়েছে আমি লিখলাম রাধারমন সমাবদার তার নাতির নাম হরণীধর সমাবদার নাতির থিয়েটার নাম সঞ্জয় লাহিরি দেরাদুনের বাজনা সংগ্রাহকের নাম সুরজিৎ দাসগুপ্ত রাধারমনের প্রতিবেশীর নাম অবনী সেন তার ছেলের নাম সাধন সেন রাধারমনের শেষ কথা কি ছিল আমার নামে চাবি চাবি গানের প্রথম সা থেকে শেষে সায়ের মধ্যে কতগুলো সুর আছে এর মধ্যে ফেলুদা তার কেনা সঙ্গীত প্রবাসীকার প্রথম চ্যাপ্টারটা আমাকে দিয়ে পড়িয়ে নিয়েছে গান নিয়ে যে এত কেন মেতে উঠেছে জানি না যাই হোক আমি আবার লিখতে লাগলাম বারোটা কি কি সাতটা সুর চারটে কোমল আর একটা করি শুধু সুর কি কি কিভাবে লেখে স র গ ম 
প ধ ন কোন কোনটা কোমল সুর হয় র গ ধ ন কিভাবে লেখে রি জ দ ন আর করি ম কিভাবে লেখে হয় ময় এবার দে কাগজটা দিলাম এবার বাইরের বৈঠকখানায় গিয়ে বস দরজাটা ভেজিয়ে দে আমি কাজ করব গেলাম বৈঠকখানায় দরজা ভেজালাম সোফায় বসলাম চাঁদের পাহাড় বইটা তিনবার পড়েছি আবার পড়তে শুরু করলাম প্রায় এক ঘন্টা পরে ফেলুদার ঘরের এক্সটেনশন টেলিফোনে ডায়াল করার আওয়াজ পেলাম কৌতূহল সামলাতে না পেরে দরজার কাছে গিয়ে কান লাগালাম ফেলুদার গলা পেলাম হ্যালো ডক্টর বোস বলছেন চিত্রমণি বোস ফেলুদা সেই হার্ট স্পেশালিস্টকে ফোন করেছিল যাকে মুনিবাবু নিয়ে গেছিল তার কাকাকে দেখাতে ফোনটা কাকে করেছে সেটা জানতে চাইছিলাম বাকি কথা শোনার দরকার নেই আমি আবার আমার জায়গায় গিয়ে বসলাম দশ মিনিট পর আবার একবার কটর কটর শব্দ ডায়ালের উঠে দরজায় গেলাম কান লাগালাম হ্যালো ইউরেকা পেস কে কথা বলছেন মুনিবাবুর প্রেস ব্যাস এইটুকুই যথেষ্ট আমি আবার চাঁদের পাহাড় নিয়ে বসলাম চারটের সময় যখন শ্রীনাথ চা আনল তখনও ফেলুদা ঘর থেকে বেরাল না শেষে যখন দেয়াল ঘড়িতে চারটে পঁয়ত্রিশ আর আমি ভাবছি আমার ওই একটা লেখা নিয়ে ফেলুদা এত কি ভাবছে সেই সময় সে দরজা খুলে হাতে একটা আঁতপোড়া চারমিনার নিয়ে বেরিয়ে এসে চাপা গলায় বলল মাথা ব ব করে ঘুরছে রে তোপসে একটা বিরাশি বছরের বুড়োর মৃত্যুর আগের কথা তিনটে মানে খোঁজার জন্য এত কেন ভাবতে হলো সেটা ভেবে মাথা ব ব করছে এর জন্য অবশ্যই দায় আমাদের বাংলা ভাষা আমি অবশ্যই ফেলুদার কথাবার্তা কিছু বুঝতে না পেরে ওর দিকে চেয়ে কাঠ হয়ে বসে রইলাম দেখতে পাচ্ছি ওর মুখের চেয়ারা বদলে গেছে আর বুঝতেও পাচ্ছি যে যে আপছা আলোটার কথা ও বলেছিল সেটা আর এখন আপছা নেই সা ধা নি সা নি সব কটাই সাধু সুর শুনে কিছু মনে হচ্ছে কোনো মানে বুঝতে পারছিস আমার মাথা আরো গুলিয়ে গেল ফেলুদা বলল তোর বুঝতে পারার কথা নয় পারলে তোতে আর ফেলু ভিত্তিরে কোনো পার্থক্যই থাকতো না ভাগ্যিস তফাতটা আছে আমি ফেলুদা স্যাটেলাইটের বেশি আর কিছু হতে চাই না ফেলুদা এই প্রথম সিগারেটটা ছাইদানে না ফেলে ক্যারামের স্ট্রাইকার মারার মতন করে জানলা দিয়ে বাইরের রাস্তায় ফেলে দিয়ে বৈঠকখানা টেলিফোনের সামনে গিয়ে একটা নাম্বার ডায়াল করল দশ সেকেন্ড পরেই কথা কে মিস্টার সমাপ্তার চলে আসুন এক্ষুনি বামন গাছি যেতে হবে হুম হয়ে গেছে সব পরিষ্কার মেলো কড হুম মেলোকডি আমাদের রহস্যের চাবিকাটি তারপর টেলিফোনটা রেখে গম্ভীর গলায় বলল একটা রিক্স আছে রে তোপসে কিন্তু রিক্সটা না নিলেও নয় মুনিবাবু ড্রাইভার গুরুচরণ দেখতে বুড়ো হলেও ভিআইপি রোডে পঁচাশি কিলোমিটার পার আওয়ার স্পিড তুলল ফেলুদার ভাব দেখে মনে হচ্ছে হান্ড্রেড টান্ড্রেড হলে সে আরো বেশি খুশি হতো 
এয়ারপোর্টের পর খানিকটা রাস্তা লোকজনের ভিড়ে স্পিড আসতে করল কিন্তু পরের দিকে আবার সাটে উঠল যদিও রাস্তা তত চওড়া নয় আর সন্ধে হয়ে আসছে রাজারামন বাবুর গেটের কাছাকাছি এসে ফেলুদা বলল পাহাড়ার লোক আসার সময় হয়নি মোথায় এখন গেট দিয়ে ঢুকে বাগানে দেখলাম সাধন বন্ধু খাতে দাঁড়িয়ে আছে গাড়ি থেকে নেমে ফেলুদা বলল কি সাধন বাবু এই সন্ধের আলোতে কি শিকার হচ্ছে সাধন বলল রাধারাবন বাবুর কম্পাউন্ডের ঠিক বাইরে একটা অসত্য গাছ থেকে কয়েকটা বাদুর ঝুলছে সেটা গাড়ি থেকে নামার সময় আমার চোখে পড়েছে অনুকূল গাড়ির আওয়াজ পেয়ে তার ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে মুনিবাবু তাকে লন্ঠন জ্বালাতে বলে বাড়ির ভেতর ঢুকলেন আর আমরাও ঢুকলাম তার পেছন পেছন এইট টু নাইন ওয়ান তালাটা খুলতে খুলতে মুনিবাবু বললেন রহস্যের কিভাবে সমাধান হল সেটা খুব জানতে ইচ্ছা করছে আসলে মুনিবাবুর যা অবস্থা আমাদেরও তাই অন্ধকার ঘরে ঢুকে ফেলুদা তার ভীষণ জোরালো টর্চটা ঘরের পশ্চিম দেওয়ালে নিচের দিকে ফেলল আমার বুক ঝিপ ঝিপ করছে আলোটা সোজা গিয়ে টেবিলের ওপর রাখা মেলোকটটার ওপরে পড়েছে ঝকঝকে সাদা পদ্মাগুলো দেখে মনে হচ্ছে বাজনাটা দাঁত বের করে হাসছে ফেলুদা টর্চটা সেইভাবেই ধরে রেখে বলল হুম চাবি ইংরাজিতে যাকে বলে কি বাংলায় চাবি ওই যে সাদা কালো পদ্মাগুলো দেখছিস ওর আরেকটা নাম হলো চাবি আর সেই চাবির কথাই চোখের পলকে এমন একটা ব্যাপার ঘটে গেল যেটা ভাবতে এখনো আমার গায়ে কাটা দিচ্ছে মুনিবাবু হঠাৎ বাঘের মতন লাফিয়ে মেলোকটটাকে তুলে নিয়ে সেইটা দিয়ে ফেলুদার মাথায় একটা প্রচণ্ড বাড়ি মেরে আমাকে এক ধাক্কায় মাটিতে ফেলে উদ্দশ্বাসে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল ফেলুদা মার খাওয়ার ঠিক আগেই নিজেকে বাঁচানোর জন্য টচ সমেত হাট দুটো মাথার ওপর তুলেছিল তাই হয়তো তার মাথায় চোট লাগেনি কিন্তু তা সত্ত্বেও হাতের যন্ত্রণাতেই সে দেখি খাটে বসে আছে আমি মেজে থেকে উঠতে না উঠতেই বুঝলাম বাইরে থেকে এইট টু নাইন ওয়ান বন্ধ করে দিয়েছেন আমি তাও দৌড়ে গিয়ে কাজ দিয়ে দরজায় একটা ধাক্কা মেরেছি এমন সময় ফেলুদার গলা পেলাম বাথরুম বাইরে থেকে গাড়ি স্টার্ট দেওয়ার একটা শব্দ তারপরে খাই করে আরেকটা আওয়াজ আমরা দুজন ঝড়ের মতন বাথরুমে ঢুকে জমাদারের দরজা খুলে বাইরে বেড়ালাম বাগানের দিক থেকে একটা গোলমাল ভেসে আসছে অনুকূলের গলা অবনীবাবুরও গলা মণিবাবুর গাড়িটা বাইর করে গেট দিয়ে বেরিয়ে চলেছে আমরা সামনের দরজার কাছে পৌঁছে গেছি ওইটা কে বসে আছে কাকর বিছানো রাস্তার উপর অবনীবাবু জোর গলায় বলছেন তুমি এটা কি করলে সাধন এটা কি করলে ছি 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 সাধন তার সরু অথচ গম্ভীর গলায় বেশ ঝাঁজের সঙ্গে বলল এবার ফেলুদা বলল ও ঠিকই করেছে অবনীবাবু অপরাধীকে এয়ার গান দিয়ে পঙ্গু করে ও আমাদের সাহায্য করেছে যদিও ভবিষ্যতে ওকে একটু সাবধানেই বন্দুক চালাতে হবে আপনি এক্ষুনি থানায় একটা ফোন করে দিন গাড়িটাকেও যেন পালাতে না দেয় ওর নাম্বার হল ডাব্লু এম এ সিক্স ওয়ান সিক্স ফোর 
অনুকূল আর ফেলুদা দুজনে মিলে মণিমোহনকে ধরে তুলল তার কপালের বাদিক দিয়ে ঝড়া গুলি লেগে রক্ত পড়ছে ভদ্রলোক একেবারে থম মেরে গেছেন মেলকটটা মণিবাবুর পাশেই কাকড়ের ওপর পড়েছিল আমি সেটাকে খুব সাবধানে তুলে নিলাম আমরা চারজন রাধারমণবাবুর খাটের পাশে গোল হয়ে চেয়ারে বসে চা খাচ্ছি চারজন মানে আমি ফেলুদা অবনীবাবু আর বারাসাত থানার দীনেশ গুই তিনি বোধ হয় ইন্সপেক্টর টিন্সপেক্টর হবেন ঘরের এক কোণে সিন্দুকটার সামনে আরো দুজন লোক রয়েছেন একজন দাঁড়িয়ে সে বোধ হয় কনস্টেবল আর আরেকজন চেয়ারে ঘাপটি মেরে বসে ইনি হলেন অপরাধী মণিমোহন সমাপ্তার যার কপালে এখন ব্যান্ডেজ বাঁধা এছাড়া সাধনও রয়েছে সে জানালার ধারে দাঁড়িয়ে বাইরের আকাশের দিকে দেখছে আমাদের পাঁচজনের মধ্যখানে টেবিলেই রাখা রয়েছে মেলকট এবার বোধ হয় ফেলুদা এটার রহস্য উদ্ঘাটন করবে ফেলুদার ঘড়ির কাজ ভেঙে গেছে আর বাহাতের কবজির খানিকটা জায়গার ছাল উঠে গেছে রাধারমণবাবুর বাথরুম থেকে ডেটল দিয়ে সে রুমাল বেঁধে রেখেছে হাত থেকে চায়ের কাপটা মাটিতে নামিয়ে রেখে ফেলুদা বলতে আরম্ভ করল মণিমোহন সমাবদারকে আমি সন্দেহ করতে শুরু করি আজ দুপুর থেকে কিন্তু তিনি কোনো একটা বেচাল না চাললে তাকে বাগে আনা যাচ্ছিল না কারণ তার বিরুদ্ধে প্রমাণের অভাব আমি তাকে খানিকটা রিক্স নিয়েই প্রশ্রয় দিলাম আমাকে আচমকা আক্রমণ করে বাজনাটা নিয়ে পালানোটাই তার ভুল চাল শেষ পর্যন্ত তিনি পালাতে পারলেন না ঠিকই কিন্তু তিনি যে এত তাড়াতাড়ি শায়স্তা হলেন তার জন্য অবশ্যই দায় সাধনের ইয়ার গান মণিমন বাবুর একটা কথা প্রথমে খটকা লাগল কথাটা যখন বলেছিলেন তখন ঠিক লাগেনি পরে লেগেছিল উনি বলেছিলেন পরশু ওনার প্রেস ওভার টাইমে কাজ হচ্ছিল তাই ওর বাড়ি ফিরতে অনেক রাত হয়েছিল পরশু ছিল সোমবার আমি জানি যে পাড়ায় মণিবাবুর পেস সে পাড়ায় সন্ধ্যায় নিয়মিত লোডশেডিং হয় আমার এক প্রফেসর বন্ধু সেই পাড়ায় থাকে আজ ইউরেকা প্রেসে ফোন করে জানতে পারি যে প্রথমত সোমবার বিকাল থেকে লোডশেডিংয়ের জন্য কাজ বন্ধ ছিল আর দ্বিতীয়ত মণিবাবু দুপুরের পর আর সেদিন প্রেসে যাননি এই মিথ্যে কথাটাতেই আমার মনের ভেতরে খটকা লাগে আর তারপরেই সন্দেহ হয় উনি রাধারমণবাবুর শেষ কথা সম্বন্ধে যা বলেছিলেন সেটা সত্যি তো রাধারমন বাবুর মৃত্যুর সময় মণিবাবু ছাড়া আরেকজন লোক সেখানে ছিল তিনি হলেন ডক্টর চিন্তামণি বোস তাকে ফোন করে জানতে পারি যে মণিবাবু পুরোপুরি সত্যি কথা বলেনি রাধারমনের একটা কথা তিনি গোপন করেছিলেন রাধারমন আসলে বলেছিলেন ধরনি তোমার নামে চাবি চাবি ধরনি হল রাধারমনের নাতি মৃত্যুর আগের মুহূর্তে তার নাতিকে কিছু কথা বলার কথা মনে এসেছিলে ভাই পোকে নয় 
ভাইপোকে তিনি সেই অবস্থায় হয়তো চিনতেই পারেননি আসলে নাতির সাথে তার সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও তার উপর থেকে রাধারমন বাবুর স্নেহ যায়নি তার অভিনয়ের প্রশংসা হয়ে কাগজে বেরালে তা তিনি কেটে রাখতেন কিন্তু যে কথাটা তিনি তার নাতিকে বলতে চেয়েছিলেন সেইটা শুনে ফেলল তার ভাইপো চাবির কথা শুনেই মণিমোহন বুঝলেন যে এইখানে টাকা পয়সার কথা বলা হচ্ছে কিন্তু শেষটায় চাবি দিয়ে কিছুই বেরালো না তখন মণিবাবুকে গোয়েন্দা ফেলু মিত্তিরের কাছে আসতে হল মতলব আমি যে টাকার সন্ধান দেব উনি সেটা সুযোগ বুঝে আত্মসাৎ করবেন উইল আছে কি না সেটা জানা নেই না থাকলে টাকা নাতি পাবে আর থাকলেও মণিবাবুর পাওয়ার সম্ভাবনা খুব কম কারণ আমার বিশ্বাস রাধারমনবাবু তার ভাইপোকে পছন্দই করতেন না এখন কথা হচ্ছে আমার কাছ থেকে কিছু একটা লোকানোর জন্যই মণিবাবুর মিথ্যে কথা বলার দরকার হয়েছিল তার মাথায় সেদিন কোনো একটা কুড়ো অভিসন্ধি ঘুরছিল সে কারণে তার পক্ষে প্রেসে যাওয়া সম্ভব ছিল না সে রাতে যে লোক রাধারমনের ঘরে হানা দিয়েছিল সে কি তাহলে মণিমোহন সমাপদার এটা আমার কাছে খুবই বিশ্বাসযোগ্য বলে মনে হল কারণ সেদিন সকালে আমি যখন রাধারমন বাবুর বাথরুম পরীক্ষা করে দেখি তখন জমাদারের দরজা ভেতর থেকে বন্ধ ছিল সে দরজা খুলবে কে এবং কেন বাথরুমটা তো আর ব্যবহার হচ্ছে না আসলে সে লোক ঢুকেছে সামনের দরজা দিয়ে জার্মান তালা খুলে ঢুকেছে সে তালার সংকেত তার জানা ঘরে ঢুকে সে লোক জমাদারের দরজা খুলে বেরিয়ে এসে জার্মান তালা বন্ধ করে আবার বাথরুম দিয়ে ঢোকে সে এই লোক যে মণিমোহন সমাবদার তাতে কোনো সন্দেহ নেই তিনি বোধ হয় বাকি কথাটা বুঝে ফেলে মেলকড নামক চাবিওয়ালা যন্ত্রটা নিয়ে এসেছিলেন তাই না আমাদের সকলের দৃষ্টি মণিমোহনের দিকে গেল মাথা হেট অবস্থাতেই তিনি আবছা অন্ধকারে দুবার মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললেন ফেলুদা বলল চাবি যে বাজনার চাবি বুঝলেও মণিবাবু রাধারমনের বাকি সংকেতটা আর ধরতে পারেননি কারণ অতটা বুদ্ধি ওনার নেই এই বাকি সংকেতটা আমি বুঝতে পারি আজ বিকালে আর সেটার জন্য দায় শ্রীমান সাধন এবার আমরা সকলে অবাক হয়ে সাধনের দিকে চাইলাম সেও দেখি বড় বড় চোখ করে ফেলুদার দিকে দেখছে ফেলুদা বলল তোমার দাদু সুরের বিষয়ে কি বলেছিল সেটা আরেকবার বলে দাও তো সাধন সাধন আস্তে আস্তে বলল ভেরি গুড এবার রাধারমন বাবুর আশ্চর্য বুদ্ধির দিকটা একটু বোঝা যাক যার নামে সুর আছে বেশ সাধনের নামটাই ধরা যাক সাধন সেন এবার আকার ইকার বাদ দিয়ে কি দাঁড়ায় দেখা যাক স ধ ন স ন 
अर्थात गान सुरे भाषा जा सा धा नी सा नी आश्चर्य बेपार बोझार संगे संगे जान एक नतून दिक खुले गल नामे चाबी राधारमन बाबू की एखने निजे नाम कथाई बोझाते चेन राधारमन समबदार रे सा रे मा नी सा मा दा दा रे कि सहज अथच कि क्लेवर कि चतुर धरणीधर कंतु गई पर तार नाम देखी सुर धा रे नी सा रे सा मा दा दा रे एट बोझार संगे संगे निश्चित हो गलम जे मेलकडी राधारमन बैंक जान्रिक कला कौशल राधारमन जे एक झोंक छनार जार्मान तला देखले बोझा जाए यह मेलकडो जार्मानी तैरी प्रिगलार कम्पान नाम एक विख्यात बजना प्रस्तुत कर राधारमन बाबू विशेष निर्देश अनुजाई मेलकट तैरी कर भाग्यस यूरजित दासगुप्त हाथ चले जाए बसि जंत्र देवार आगे तार भेतर दिए जिनपत्र राधारमन बाबू बार कर बोधय बैंक प्रयोजन बोध करा तो बसिदिन बाचा होना यही सत्य बुझे पे सुरजित भद्रलोक के मिचिमिची सन्देह कर भावल उन्नी छद्वेशी धरणीधर आसले सुरजित बाबू सत्य एक जो बजना पागल संगीतज्ञ लोक तार उल्लेख हमें गान बीते पे और धरणीधर सत्री तर जा दल टूड़े गा दरकार जे तार भेतरे सत्य को टाका आर अनेक दिन निजे एक जत्रा दर कर इच्छे मंचलो के एक इंटरभ्यूते से तई तपे लंठन टाइम लंठन टाइम पास टेबिल मेलकडर पास फेलुदा बोल अनेक दखल गेपर दिए तब जार्मान जिन तो देखा जा राधारमन बाबू बुद्धि स्पीगरार कम्पान कारिगर मिले की जिन दाड़ी से राधारमन समबधार नाम अक्षर धरे धरे फेलुदा पद्मागुलो टीपते आरम्भ कर दिल टूंग टांग टूंग टांग एक अद्भुत सुर बड़ोचे मेलकट थे शेष पद्दाटा टेपार संगे संगे एक चाबुकर मत शब्द को सकल के चमके दिए मेलकडर डान पास दरजार मतन खुले गल झुके पड़े देखल से दरजाटार पेचने रही लाल मखमले लाइडिंग देवा एक खुपड़ी और से खुपड़ीते ही ठासा रे तारी तारी एक ट नोट नोटगुलो टे बार कर फेलुदा बोल कम पक्षे पंचाश हजार आसन अगुणी बाबू गोना जा फेलुदार चोख लंठन आलोते जल जल कर समाधान कर आनंद